ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம் ஜியர் திருவடிகளே சரணம் ஸ்ரீ பகவத்கீதையை அனுபவித்து வருகிறோம் எம்பெருமானார் அற்புதமாக கீதா பாஷ்யம் அருளியுள்ளார் வேதாந்தாச்சாரிய வேதாந்த தேசிகர் தாத்பரிய சந்திரிகை அருளியுள்ளார் கீதையின் அர்த்தங்களை ரொம்ப அழகாக இந்த கிரந்தங்கள் எல்லாம் விளக்குகின்றன இதையெல்லாம் கொண்டு புத்தூர் ஸ்ரீ உவே கிருஷ்ணசுவாமி ஐயங்கர் கீதைக்கு மிக விரிவான தமிழ் விவரணம் அருளியுள்ளார் பல பல பிரமாணங்களை எடுத்து காட்டி ரொம்ப அற்புதமாக கீதை ஸ்லோகங்களுக்கு அர்த்தங்களை ரொம்ப தெளிவாக காட்டியுள்ளார் இந்த கிரந்தத்திலே இந்த விவரணத்திலே அவரே பத உரையும் அருளியுள்ளார் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் அந்த பத உரையை கொண்டே நாம் இந்த கீதா ஸ்லோகங்களுக்கு சுருக்கமான அர்த்தங்களை அனுபவித்து வருகிறோம் அதில் இப்போ ஏழாவது அதிகாரத்தை அனுபவித்து வருகிறோம் பரமஹம்ச விஜயான யோகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அத்தியாயம் இதில் எம்பெருமானுடைய தன்மை என்ன அவனை அடிபணிபவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அவனை அடிபணியாதவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்ற விஷயம் எல்லாம் முக்கியமாக இந்த இந்த அத்தியாயத்திலே காட்டப்படுகிறது அதில் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை நாம் பார்த்திருக்கோம் அது நான்கு ஸ்லோகங்களிலே மற்ற தேவதைகளை வணங்குபவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் எந்த பலன் பலனை பெறுகிறார்கள் என்ற விஷயத்தையெல்லாம் நான்கு ஸ்லோகங்களிலே எம்பெருமான் காட்டியுள்ளான் இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஆகிய ஸ்லோகங்களிலே தேவதைகளுக்கு எம்பெருமான் தான் அந்தரியாமியாக இருந்து கொண்டு எல்லா யாகங்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறான் அதற்கு பலன்களையும் அந்த எம்பெருமான் தான் கொடுக்கிறான் அந்த தேவதைகளுக்கு பக்தர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த தேவதைகளிடத்திலே பக்தியையும் எம்பெருமான் தான் வளர்க்கிறான் என்ற விஷயத்தையெல்லாம் நாம் இந்த ஸ்லோகங்களில் பார்த்தோம் இவர்கள் எம்பெருமான் அந்தரியாமியாக இருக்கிறான் என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் அந்த தேவதைகளை மா திறம் பார்த்து வணங்குபவர்கள் அதனாலே இவர்களுக்கு அறிவு முதிர்ச்சி இல்லை என்ற விஷயத்தையும் எம்பெருமான் எடுத்து காட்டுகிறான் அப்படி பல விஷயங்களை இந்த நான்கு ஸ்லோகங்களிலே எம்பெருமான் காட்டினான் அதற்கு மேலே இப்ப இருபத்தி நாலாவது ஸ்லோகத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் அவ்யக்தம் வக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாம மாம் அபுத்தய பரம்பாவம் அஜானந்தோ மமாவியம் மமாவயம் மமா மமாவியம் அனுத்தமம் இந்த ஸ்லோகத்துடைய பதவுரையை பார்க்கலாம் அபுத்தய அறிவு கெட்டவர்களான பெரும்பாலான ஜீவர்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் என்று பொதுவாக அர்த்தம் ஞானம் கலங்கியிருப்பவர்கள் அவர்கள் அவ்யயம் குறைவற்றதாய் அனுத்தமம் ஒப்பில்லாதபடி உயர்ந்திருப்பதான மம பரம்பாவம் எனது மேலான நிலையை அஜானந்த அறியாதவர்களாய் மாம் என்னை அவ்யக்தம் இதுவரையில் இப்படி இல்லாதவனாய் வக்திம் ஆபன்னம் இப்போது சில புண்ணிய கர்மங்களாலே இப்படி பிறந்திருப்பவனாக மன்யந்தே எண்ணுகிறார்கள் இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த நான்கு விதமா நான்கு ஸ்லோகங்களிலே காட்டப்பட்ட மற்ற தேவதைகளை வணங்குபவர்கள் அவர்களுக்கு ஏதோ வைதிக விஸ்வாசம் இருக்கு வேதத்திலே முழு நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் வேதத்திலே சொன்ன தாற்பயங்கள் எல்லாம் தெரியாதவர்களாக இருந்தாலும் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டதை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த முறையிலே இருப்பவர்கள் அவர்களையும் தவிர வேறு சிலர் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்றால் என்னை பார்க்கிறார்கள் கண்ணன் தன்னை சொல்லிக்கொள்கிறான் இப்போ நான் இந்த உலகத்திலே வந்து பிறந்திருக்கிறேன் என்னுடைய மேலான திருமேனியை கொண்டு நான் இங்கே பிறந்திருக்கிறேன் ஆனால் இவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் இவர்களுக்கு அறிவு கேடு இருப்பதனாலே என்னை ஏதோ புண்ணிய கர்மத்தினாலே கொஞ்சம் சக்தியோட பிறந்திருக்கிறேன் நிறைய அதிமானுஷமான சக்திகள் என்னிடத்துல இருக்கு மனுஷர்களிடத்துல இல்லாத சக்திகள் என்னிடத்துல இருக்கு என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் என்னுடைய மேலான நிலையை அறியாதவர்களாக இவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதுவரைக்கும் இப்படி ஒரு நிலையில யாரையும் நாம் பார்த்ததில்லை இவரிடத்துல நிறைய சக்தி எல்லாம் இருக்கு கண்ணிடத்திலே அவன் கையில சக்கரத்தை எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கான் நிறைய விஸ்வரூபம் எல்லாம் காட்டியிருக்கான் இப்படி பல பல விஷயங்களை எம் எம்பெருமான் செய்கிறான் என்பதை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் பார்த்து என்ன நினைக்கிறார்கள் ஏதோ புண்ணிய கர்மத்தினாலே இப்படி பிறந்திருக்கிறான் இவன் நல்ல சக்தியோட பிறந்திருக்கிறான் என்று நினைக்கிறார்கள் என்று இந்த ஸ்லோகத்திலே எம்பெருமான் எடுத்து 
காட்டுகிறான் இந்த நான்கு ஸ்லோகங்களிலே தொடர்ச்சியாக தன்னை உணராதவர்களை பற்றி தான் இங்கே சொல்லுகிறான் அடுத்தது இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் நாகம் பிரகாஷக சர்வசிய யோகமாயா சமாவர்த்தக மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாம் அஜமவியம் யோகமாயா சமாவர்த்தக அகம் மனித உருக்கொண்டிருக்கை ஆகிற மாயையாலே மறைக்கப்பட்ட நான் நான் இந்த மனித உருவிலே இப்பொழுது உங்களுக்கு முன்பு தோன்றியிருக்கிறேன் இது மற்றவர்களுக்கு என்னுடைய உயர்ந்த தன்மையை மறைக்கக்கூடியதாக இருக்கு பார்க்கும்பொழுது அவனும் ஒரு மனுஷனை போல தான் இருக்கான் அவனுக்கு விசேஷமான சக்திகள்லாம் இருக்குங்க என்பது புரியறது ஆனாலும் ஒரு மனுஷ உருவிலே இருப்பதனாலே அப்படி இருக்கக்கூடிய நான் சர்வசிய உலகில் பெரும்பான்மையினருக்கு பெரும்பான்மையா இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ந பிரகாஷக பரமாத்மாவாக பிரகாஷிப்பதில்லை அவர்களுக்கு பரமாத்மாவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசை இல்லாதனாலே அவர்களுக்கு நான் தெரியவில்லை யாருக்கு என்னிடத்துல ஆசை இருக்கோ அவர்கள் என்னை பார்த்தவுடனே கண்டு உணர்வார்கள் ஓ ஹனுமார் திருவடி காட்டில் இருந்தார் அப்போ பெருமாள் காட்டுக்கு வந்தார் காட்டுக்கு வந்த சமயத்திலே திருவடிக்கு பெருமாளை பார்த்தவுடன் தெரிஞ்சிருத்து இவர் தான் பரபிரமம் என்பது ஏன்னா அவர் அந்த தேடலிலே இருக்கிறார் நம்ம இப்பொழுது அந்த பரபிரமத்தை பார்க்க போகிறோம் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் அங்கு ஸ்ரீராமன் பெருமாள் எழுந்தருளும் பொழுது அவருக்கு தெரிந்து பார்த்தவுடன் தெரிந்து விடுகிறது அப்படி யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு நான் தெரிந்து விடுவேன் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் தான் பெரும்பான்மையாக இருப்பதனாலே அவர்களுக்கு என்னுடைய உண்மை நிலை புரியவில்லை மூடக அயம் லோகக அறிவற்றவரான இவ்வுலகினர் மாம் என்னை அஜம் கர்மம் காரணமான பிறப்பற்ற காரண பொருளாகவும் அவ்யயம் குறை ஏதுமற்ற சர்வேஸ்வரனாகவும் ந அபிஜானாதி ஆராய்ந்து அறிவதில்லை அஜன் என்றால் காரணமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவன் பிறப்பில்லாமல் இருக்கக்கூடியவன் ஜ என்பது பிறப்பை குறிக்கும் பிறப்பில்லாதவன் பிறப்பில் பல்பிரவி பல்பிரவி பெருமான் என்று ஆழ்வார்களும் காட்டுகிறார்கள் எம்பெருமானுக்கு பிறப்பு என்று இருக்கா மற்ற மற்றவர்களைப் போல கர்மத்தாலே அவனுக்கு பிறவி கிடையாது ஆனால் அவனுடைய ஆசையினாலே இச்சையினாலே அவனுக்கு பிறவி இருக்கிறது அப்படி பிறப்பே இல்லாத கர்மத்தினாலே பிறப்பில்லாத காரண பொருளாக எல்லோ எல்லா பொருள்களுக்கும் காரணமாக நான் இருக்கிறேன் அந்த தன்மையையும் அவ்யயம் அவ்யயம்னா குறையே இல்லாத தன்மை குறை இல்லாமல் சர்வேஸ்வராக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இதெல்லாம் இவர்கள் ஆராய்ந்து அறிவதில்லை ஏன் ஆராய்ந்து அறிவதில்லை என்றால் இவர்களுக்கு அறிவு குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது இவர்கள் மூடர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதனாலே இவர்களுக்கு என்னை ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி அவர்களுக்கு இல்லை நானும் இந்த உலகத்திலே அவர் மனித உருவு கொண்டு இருப்பதனாலே அவர்களுக்கு என்னுடைய சக்தி தெரியாது என்னுடைய பெருமை தெரியாதபடி மறைத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று இந்த இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலே எம்பெருமான் காட்டுகிறான் அடுத்தது இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வேதாகம் சமீதானி வர்த்தமானி சார்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்டன அர்ஜுன அர்ஜுனா சமீதானி இறந்த காலத்தவரும் வர்த்தமானி நிகழ்காலத்தவரும் பவிஷ்யானி ச பருங்காலத்தவருமான பூதானி எல்லா பத்த ஜீவர்களையும் அகம் நான் வேத அறிவேன் மாம் து என்னையோ எனில் கஷ்டன இவர்களில் ஒருவனும் ந வேத உள்ளபடி அறிவதில்லை எம்பெருமான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லுகிறான் இவர்கள் தான் ஏன் என்னை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்களை நான் முழுவதுமாக அறிவேன் என்று அந்த விஷயத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் எடுத்து காட்டுகிறான் இறந்த காலத்திலே இருந்தவர்கள் நிகழ்காலத்திலே இருக்கக்கூடியவர்கள் வருங்காலத்திலே இருக்கக்கூடியவர்கள் வரக்கூடியவர்கள் இப்படி எல்லா பத்த ஜீவாத்மாக்களையும் எல்லா கட்டுப்பட்ட ஜீவர்களையும் நான் நன்றாக அறிவேன் அவர்களுக்கு நன்மை செய்வதற்காக நான் பிறவியே எடுக்கிறேன் ஆனால் அவர்கள் யாரும் என்னை புரிந்து கொள்வதில்லை உள்ளபடி அறிவதில்லை என்று இந்த ஸ்லோகத்திலே எடுத்து காட்டுகிறான் அடுத்தது இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் இச்சாத்வேஷ சமுத்தேன துவந்த மோகேன பாரத சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்கே யாந்தி பரந்தப முந்தின ஸ்லோகத்தில் இவர்கள் அறிவதில்லை என்று சொன்னான் தன்னை அவர்கள் ஏன் அறிவதில்லை என்பதை இந்த ஸ்லோகத்திலே விளக்குகிறான் பாரத பரத குலத்து உதித்தவனே பரந்தப எதிரிகளே வாட்டுமவனே ரொம்ப சக்தி படைத்தவன் ரொம்ப வீரம் படைத்தவன் அர்ஜுனன் எதிரிகளை நன்றாக துன்புறுத்தக்கூடியவன் இச்சாத்வேஷ சமுத்தேன
இச்சாத்வேஷ சமுத்தேன பிரகிருத் பிராகிருத விஷயங்களில் சிலவற்றை பற்றிய விருப்பத்தாலும் சிலவற்றை பற்றிய வெறுப்பாலும் உண்டாகும் அது இந்த உலகத்திலே எல்லோருக்குமே எப்படிப்பட்ட நிலை இருக்கிறது என்றால் சில விஷயங்களை பார்த்தால் விருப்பம் ஏற்படுகிறது சில விஷயங்களை பார்த்தால் வெறுப்பு ஏற்படுகிறது அது ஏனென்றால் பிரகிருத்தியை ஒட்டியே இவர்களுடைய பார்வை இருப்பதனாலே அந்த பிரகிருத்தியிலே தங்களுக்கு பிடித்தது பிடித்தாது பிடிக்காதது என்று பார்க்கிறார்கள் அப்படி உண்டாகும் துவந்த்வ மோகேன சுகம் துக்கம் முதலான மயங்க வைக்கும் சுயநல உணர்ச்சிகளாலே இவர்களுக்கு துவந்த்வம் என்றால் மாறி மாறி வரக்கூடியது ரெண்டு ரெண்டாக வரக்கூடியது சுக்கம் துக்கம் குளிர்ச்சி வெப்பம் பிடித்தது பிடிக்காதது என்று இப்படி மாறி மாறி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த மயக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய உணர்ச்சிகளாலே சர்வபூதானி எல்லா பத்த ஜீவர்களும் இந்த கட்டுப்பட்ட ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் சர்கே பிறக்கும் போதே சம்மோகம் யாந்தி பெருமயக்கத்தை அடைகின்றனர் அவர்களுக்கு பிறக்கும் போதே அந்த மயக்கமானது ஏற்படுகிறது ஏன்னா முன்ஜென்மத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த கர்ம வினைகள் அதனாலே ஏற்படக்கூடிய வாசனைகள் ருச்சி இதனாலே எல்லாம் அவர்களுக்கு அந்த மயக்கம் பிறக்கும் போதே ஏற்படுகிறது அப்படி பிறக்கும் போதே ஏற்பட்டிருப்பதனாலே இவர்கள் என்னை உணராமல் இருக்கிறார்கள் என்று இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்திலே காட்டுகிறான் அதுக்கு மேலே இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் அப்படி எல்லோருக்கும் உன்னிடத்திலே அந்த புரிதல் இல்லை என்றால் சிலருக்கு மட்டும் புரிதல் இருக்கிறது என்று முன்னாடி சொன்னிய சதுர்விதா பஜன் தேமாம் நான்கு விதமானவர்கள் என்னை வந்து சேர்கிறார்கள் என்னிடத்திலே வந்து சேர்கிறார்கள் என்று சொன்னியே என்று கேட்பதாக கொண்டு அதற்கு எம்பெருமான் இங்கே விளக்கம் கொடுக்கிறான் இதுவரைக்கும் பார்த்த இந்த எட்டு ஸ்லோகங்களிலே எம்பெருமான் தன்னிடத்திலே வராதவர்கள் தேவதாந்தரங்களை வணங்குபவர்கள் மற்ற விஷயங்களிலே ஆசை கொண்டு அதிலேயே இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய நிலையெல்லாம் எடுத்து காட்டி ஞானி என்பவன் எவ்வளவு உயர்ந்தவன் என்பதை எம்பெருமான் சூச்சகமாக காட்டுகிறான் அதற்கு மேலே இந்த ஸ்லோகத்திலே இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திலே சிலர் இந்த நான்கு விதமானவர்கள் என்னை வந்து அடைகிறார்கள் என்று சொன்னான் இல்லையா அவர்கள் எப்படி வந்து அடைகிறார்கள் என்ற விஷயத்தை காட்டுகிறான் புண்ணிய கர்மானாம் ஏஷாம் துவந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் தே துவந்த்வ மோக நிர்முக்தாக பஜந்தே மாம் திருடவிரதாக புண்ணிய கர்மனாம் ஏஷாம் து ஜனானாம் புண்ணிய செயல்களை மிகுதியாக செய்த எந்த ஜீவர்களுக்கு ஜீவாத்மாக்கள் பலரும் நிறைய புண்ணிய கர்மங்கள் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பாபம் அந்த கதம் முன் ஸ்லோகத்திலே சொல்லப்பட்ட பாபம் முடிவை நெருங்குகின்றதோ முந்தின ஸ்லோகத்திலே அவர்களுக்கு பாபம் இருப்பதனாலே அவர்களுக்கு அந்த பிறவி பிறக்கும் பொழுதே அவர்களுக்கு இந்த மயக்கம் இருக்கிறது என்று நாம் பார்த்தோம் அந்த பாபத்தினுடைய முடிவு அவர்களுக்கு நெருங்குகிறது அந்த புண்ணியம் அதிகமாக இருப்பதனாலே அவர்களுக்கு பாபத்துடைய முடிவு ஏற்படுகிறது அப்படி வருவதனாலே தே அவர்கள் துவந்த்வ துவந்த்வ மோக நிர்முக்தாக அவர்களது புண்ணியத்திற்கேற்ப அவரவர்களுடைய புண்ணியத்திற்கேற்ப மயக்கும் இரட்டை பயன்களிலிருந்து சிறிது சிறிதாக விடுபட்டவர்களாய் அவர்களுக்கு அந்த மயக்கத்திலிருந்து தெளிவு ஏற்படுகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்போ புண்ணியம் அதிகமாக அதிகமாக சத்தியகுணம் சத்துவகுணம் அதிகமாகிறது அதனாலே அந்த பாபமானது அவர்களுக்கு குறைந்து அதிலிருந்து உண்டாகக்கூடிய மயக்கங்கள் அவர்களுக்கு குறைகிறது அதிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது படிப்படியாக நடக்கக்கூடிய ஒரு நாள் நடக்கக்கூடியது இல்லை திருடபிரதா திருடபிரதாக புண்ணியத்தின் மிகுதிக்கேற்ப ஐஸ்வர்யம் கைவல்யம் பகவத் பிராப்தி ஆகியவற்றை பெற வேண்டும் என்று உறுதியான சங்கல்பம் உடையவர்களாய் அவரவர்களுடைய புண்ணியத்துக்கு ஏற்றார் போலே இப்போ ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் இருக்கோ அதற்கேற்றார் போலே சத்துவகுணமும் அந்த சாது சங்கமும் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவர்கள் ரொம்ப புண்ணியம் செய்தவர்களாக இருந்தால் நல்ல ஐஸ்வர்யத்திலே ஆசையுடன் இருந்து கொண்டு எம்பெருமானை வந்து அந்த ஐஸ்வர்யத்தை பிரார்த்திக்கிறார்கள் அதுதான் ஐஸ்வர்யார்த்தி என்று பார்த்தோம் அதற்கும் மேலே அவனுக்கு ரொம்பவும் புண்ணியம் அதிகமாக இருந்தது என்றால் அவனுக்கு கைவல்யத்திலே ஆசை வந்து நாம் இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே தாழ்ந்தவை என்பதை புரிந்து கொண்டு எம்பெருமானத்தில் வந்து கைவல்யத்தை பிரார்த்திக்கிறான் அதற்கும் மேலே அதிகமான புண்ணியம் இருந்தது என்றால் அவன் பக்தனாக இருந்து எம்பெருமானை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அந்த எம்பெருமானை அடைவதற்கான உறுதியான சங்கல்பத்தை கொண்டவனாய் இருக்கிறான் என்று ஒவ்வொருத்தனும் அந்த அவரவர்களுடைய புண்ணியத்தை கேட்டார் போலே அந்த நிலையை அடைகிறார்கள் அடைந்து மாம் பஜந்தே அப்பலன்களை பெறுவதற்காக என்னை குறித்து பக்தி செய்கிறார்கள் அந்த அந்த பலன்களை அவர்கள் ஆசைப்பட்ட பலன்களை பெறுவதற்காக என்னை குறித்து பக்தி செய்கிறார்கள் இதுதான் அந்த முதல்ல இந்த 
அத்தியாயத்தினே அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதியிலே நாம் பார்த்தது நான்கு விதமான அடியவர்கள் எம்பெருமானை வந்து அடைகிறார்கள் என்று நாம் பார்த்தோம் அவர்கள் எப்படி வந்து அடைகிறார்கள் என்பது அவர்களுடைய புண்ணியத்திற்கு ஏற்றார் போல அவர்களுக்கு அந்த பாகியம் கிடைக்கிறது என்ற விஷயத்தை இந்த ஸ்லோகத்திலே எம்பெருமான் காட்டுகிறான் அது இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் இதுக்கு மேலே கடைசி இரண்டு ஸ்லோகங்களாலே எம்பெருமான் இந்த ஐஸ்வர்யார்த்தி கைவல்யார்த்தி பகவத் பிராப்தியை ஆசைப்படக்கூடியவன் இவர்கள் எல்லாரும் என்ன விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விஷயங்களை இந்த கடைசி ரெண்டு ஸ்லோகங்களிலே எம்பெருமான் காட்டுகிறான் இதில் காட்டப்பட்ட விஷயத்துக்கு விவரணமாக தான் அடுத்த அத்தியாயத்திலே நிறைய விஷயங்கள் நாம் பார்க்க போகிறோம் இதில் சுருக்கமாக அந்த விஷயங்களை சொல்லி விடுகிறான் அது மேலே அதை எம்பெருமானே விளக்குகிறான் அதிலே வரும்போது விளக்கமாக அந்த விஷயங்களை பார்ப்போம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ஜராமரண மோக்ஷாய மாம் ஆசிரித்திய யதந்தியே தே பிரம்ம தத்விதுஹு தத்விதுஹு கிருஷ்ணம் அத்தியாத்மம் கர்ம சாகிலம் இந்த ஸ்லோகத்தில் முக்கியமா கைவல்யார்த்தி எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விஷயத்தை இங்கே காட்டுகிறான் ஏன்னா இதுல ஜராமரண மோக்ஷம் என்று இந்த ஜரை அதாவது வயதாகக்கூடிய தன்மை மரணம் அதுக்கு மேலே இந்த விஷயங்களிலிருந்து விடுபடக்கூடிய அந்த நிலையை ஆசைப்படுபவன் கைவல்யம் கைவல்யார்த்தி என்று கொண்டு அவனுக்கு எது எது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விஷயத்தை முக்கியமா இந்த ஸ்லோகத்திலே காட்டுகிறார் ஜராமரண மோக்ஷாய கிழத்தனம் மரணம் முதலான ஆறு ஊர்மிகளும் அடியோடு கழிந்து பிரகிருதி சம்பந்தமற்று ஆத்மானுரூப ஆத்மானுபவ ரூப மோக்ஷம் கிடைப்பதற்காக ஜராமரண மோக்ஷம் என்பது சொல் என்று சொல்வது எதையெல்லாம் காட்டணும்னா இந்த உடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆறு விதமான மாறுதல்கள் அஸ்தி ஜாயத்தே பரிணமித்தி என்று அவன் இருக்கிறான் பிறக்கிறான் வளர்கிறான் மிக நன்றாக பெரிதாக ஆகிறான் அதற்கு பிறகு தேய்கிறான் அப்புறம் இறக்கிறான் என்று சொல்லக்கூடிய ஆறு விதமான நிலைகள் அதையெல்லாம் அடியோடு கழித்து இந்த பிரகிருதி சம்பந்தத்தை ஒழித்து ஆத்மாவையே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மோக்ஷம் கிடைப்பதற்காக மாம் ஆசிரித்திய என்னை அடைந்து ஏ யதந்தி எவர்கள் யத்னம் பண்ணுகிறார்களோ தே அவர்கள் தத் பிரம்ம பிரம்மம் எனப்படுவதையும் கிருத்னம் அத்தியாத்மம் அத்தியாத்மம் எனப்படுவது முழுவதையும் அகிலம் கர்ம ச கர்மம் எனப்படுவது அனைத்தையும் விதுகு அறிய வேண்டும் இந்த கைவல்ய நிஷ்டன் எதையெல்லாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பிரம்மம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த எம்பெருமான் பரபிரமம் அவனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அத்தியாத்மம் என்பது உண்மையான விஷயம் இந்த ஆத்மாவை பற்றிய விஷயம் இதையெல்லாம் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்மத்தை பற்றி நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டானால் அவன் அதை கேட்டார் போல அவனுடைய அனுஷ்டானங்களை செய்து எம்பெருமானை உபாசித்து அந்த மோட்சத்தை அவன் பெற முடியும் என்று இந்த ஸ்லோகத்திலே எம்பெருமான் காட்டுகிறான் கடைசியாக இந்த ஸ்லோகத்தின் கடைசி ஸ்லோகம் முப்பதாவது ஸ்லோகம் சாதிபூதாதி தெய்வம் மாம் சாதியஜம் ச ஏ விதுகு பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர் யுக்த சேதசக இந்த ஸ்லோகத்திலே ஐஸ்வரி ஐஸ்வர்யார்த்திகள் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விஷயத்தை சொல்லுகிறான் இதில் இருக்கக்கூடிய சில பல விஷயங்கள் எம்பெருமானை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர்களுக்கும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது தான் அவர்களுக்கும் அது பொதுவானது தான் ஆனால் முக்கியமாக இந்த இடத்துல ஐஸ்வர்யார்த்திகள் என்ன தெரிய தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விஷயத்தை காட்டுகிறான் ஏ ஐஸ்வர்யார்த்திகள் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை ஆசைப்படுபவர்கள் சாதி பூதா பூதாதி தெய்வம் அதாவது அதி பூத தன்மையோடும் அதி அதி தெய்வ தன்மையோடும் கூடியவனாக மாம் என்னை விதுகு அறிய வேண்டும் இந்த அதிபூதம் அதி தெய்வம் இதெல்லாம் வந்து அடுத்த அத்தியாயத்திலே எம்பெருமான் முழுவதுமாக விளக்கப் போகிறான் அப்பொழுது நாம் அங்கே அனுபவிக்கலாம் ஆனா அப்படி நான் இருக்கிறேன் என்பதை இவன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாம் நான் சாதியஜம் ச விதுகு மற்ற இருவரை போலே என்னை அதி யஜ்யத்தன்மையோடு கூடியவனாகவும் அறிய வேண்டும் மற்ற இருவரை போலனா இந்த ஐஸ்வர்யார்த்தி எதை போல கைவல்யார்த்தி எப்படி என்னை தெரிந்து கொள்கிறானோ யாகத்தை யாகத்தை அடை யாகத்தை நடத்துபவனாக எம்பெருமான் இருக்கிறான் அந்த யாகத்தை யாகமாகவே எம்பெருமான் இருக்கிறான் என்பதெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் யாரெல்லாம் என்றால் எல்லோருமே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஐஸ்வர்யார்த்தியும் சரி கைவல்யார்த்தியும் ச
பகவத் பிராப்தி ஆசைப்படுபவனும் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை இங்கே காட்டுகிறார் அதியஜ்ய தன்மையோடு கூடியவனாகவும் அறிய வேண்டும் என்னை தேச்ச அந்த அந்த பலனுக்காக என்னிடம் ஈடுபட்ட நெஞ்சையுடைய இம்மூவரும் இப்படி ஐஸ்வர்யார்த்தி கைவல்யார்த்தி பகவத் பிராப்தி ஆசைப்படக்கூடிய ஞானி இவர்கள் மூவருமே பிரயாண காலே அப்படி தம தமக்குரிய பிராப்தியத்தை பெறுவதற்காக அவரவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தியத்தை பெறுவதற்காக உடலை விடும் சமயத்திலும் பிரயாண காலம்னா அந்த கடைசி காலம் அந்த காலத்திலே யுக்த சேத்தசக பலனுக்கு தக்கவாறு என்னை நினைப்பவர்களாய் அந்திம ஸ்மிருதி என்று சொல்லுவார்கள் கடைசி காலத்திலே அவள் அவர்கள் அவர்களுக்கு என்ன பலன் வேண்டுமோ அந்த நினைவிலே என்னை அவர்கள் நினைக்க வேண்டும் நினைத்துக் கொண்டு மாம் விதுகு என்னை அப்படி அறிய வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகத்திலே முப்பதாவது ஸ்லோகத்திலே காட்டுகிறான் ஆக ஐஸ்வர்யார்த்திகள் பொதுவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவனை எம்பெருமானே சாதி பூத தன்மையுடன் இருக்கிறான் சாதி தெய்வ தன்மையுடன் இருக்கிறான் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லோருமே ஐஸ்வர்யார்த்தி கைவல்யார்த்தி பகவல் பகவத் பிராப்தியை ஆசைப்படுபவன் இவர்கள் மூவருமே எம்பெருமானே சாதி அதி யஜ்ய தன்மையுடன் இருக்கிறான் என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவர்கள் எல்லாரும் அந்த பிரயாண காலத்திலே கடைசி காலத்திலே தங்களுடைய உயிர் போகக்கூடிய அந்த காலத்திலே என்னை அந்த நினைவுடன் நினைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகத்திலே சொல்லி இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தை முடிவுறுத்துகிறான் எம்பெருமான் இதுக்கு மேலே எட்டாவது ஸ்லோக் எட்டாவது அத்தியாயத்தை அடுத்த முறை நாம் அனுபவிக்க தொடங்கலாம் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடி கடைசரணம் ஜியர் திருவடி கடைசரணம் திருசுவாமி திருவடி கடைசரணம் கோயில் கே ஓ வை ஐ எல் என்னும் ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்தோ ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்தோ டவுன்லோட் செய்து இது போன்ற சம்பிரதாய விஷயங்களை கேட்டு மகிழலாம் எங்கள் வலைத்தளம் கோயில் டாட் ஆர்க் கே ஓ வை ஐ எல் டாட் ஓஆர்ஜி